വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാസർഗോഡ് മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനം പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിട്ടില്ല റോഡുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിലാണ് പനത്തടി തച്ചർക്കടവിൽ പുഴ കരകവിഞ്ഞതോടെ പാലം വെള്ളത്തിനടിയിലായി കൊട്ടോടിപ്പുഴയിൽ നിന്നും സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്കും വെള്ളമെത്തിയതോടെയാണ് റോഡിലേക്കും ഇവിടെയുള്ള വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയത് റോഡിൽ രണ്ടടിയിലധികം വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയോടൊപ്പം സുള്ളിയിൽ ഭൂചലനവും ഉണ്ടായി പേരെടുക്ക ഷെട്ടിയെടുക്ക സംപാജെ കല്ലപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് അതേസമയം മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിച്ചു ബന്ധടുക്ക പെട്രോൾ പമ്പ് കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്ന് പുറകുവശത്തുള്ള ചെങ്കിത്തായ കുന്നിടിഞ്ഞു ഇരുന്നൂറടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള കുന്നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എൺപതടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത് പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ബേളൂർ വില്ലേജിലെ പാറക്കല്ല് കുന്നുംവയൽ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള തോട് ഗതിമാറി ഒഴുകി പാറക്കല്ലിലെ സുരേഷിന്റെ കവുങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ അഗാധകർത്തം രൂപപ്പെടുകയും ഇതിലേക്ക് തോട് ഗതിമാറി ഒഴുകുകയുമായിരുന്നു വീടുകളും നെൽവയലും കവുങ്ങുതോട്ടവും ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് മൂന്നാർ പെട്ടിമുടിയിൽ ആശങ്കയായ മഴ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു അതിഥി തൊഴിലാളി ഈ കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് രാജമുടി എൽ പി സ്കൂളിലേക്കാണ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി പെട്ടിമുടിയിലും പരക്കെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് ദുരന്തമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ശക്തമായതാണ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ കാരണം പെട്ടിമുടി ആറ്റിലും നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ക്യാമ്പിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഈ മേഖലയിൽ പെയ്തായിട്ടാണ് കണക്ക് കോഴിക്കോട് മുക്കം ചേന്നമംഗലൂരിൽ മരം കടപൊഴുകി വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ചേന്നമംഗലൂർ റോഡിലെ കച്ചേരിയിലാണ് മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് വൈദ്യുതി ലൈനുകളും തകർന്നു മുഖം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മരം മുറിച്ചു മാറ്റി കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങരയിൽ ഫൈബർ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു ആയത്തുപ്പ് സ്വദേശി ഇസ്തേവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കിട്ടിയത് തിരുമുല്ലാവാരം സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് തീരത്ത് അടിയുകയായിരുന്നു ആന്റോയ്ക്കായി രാവിലെ തെരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറിയിച്ചു ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞ വള്ളത്തിൽ ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാണിക്കമത എന്ന വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കനത്ത മഴയിൽ കാസർഗോഡ് മടിക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാഴ കർഷകർക്ക് വൻ തിരിച്ചടി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് അൻപതിനായിരത്തിൽ ഏറെ വാഴകൾ നശിച്ചതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും വാഴ കർഷകരെ വലച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ ചാലുകളും പുഴകളും കരകവിഞ്ഞ് വാഴത്തോട്ടങ്ങൾ നശിച്ചതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം വരെ വാഴകളാണ് ഓരോ സംഘങ്ങളും കൃഷിയിറക്കിയത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് വേരുകൾ അഴുകിയും കാറ്റിൽ ഒടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ വാഴകളിൽ ഇനി ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല നമ്മുടെ ഈ മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വാഴ എല്ലാ വർഷവും വെക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വാഴ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം കയറി അതിൽ എല്ലാ വാഴക്കന്നുകളും മിക്ക ആൾക്കാരോടെയും നശിച്ചു പോയി രണ്ടാമത് വെച്ച വാഴക്കന്നാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കുലച്ച വാഴ പഞ്ചായത്തിലെ കക്കാട്ട് പുളിക്കാൽ മണക്കടവ് കാലിച്ചാമ്പൊതി മലപ്പച്ചേരി മാനൂരി കീക്കാംകോട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി വാഴത്തോട്ടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി നശിച്ചത് വായ്പയെടുത്താണ് കൂടുതൽ പേരും കൃഷിയിറക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം നേന്ത്ര വാഴ കർഷകരുള്ള പഞ്ചായത്തിലാണ് വൻ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ഇടുക്കി കല്ലാർ മാങ്കുളം പാതയിൽ മരം വീണ് ഗതാഗത തടസ്സവും വൈദ്യുതി മുടക്കവും പതിവായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ മരം വീണ് പത്തൊൻപത് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളാണ് തകർന്നത് അപകടാവസ്ഥയിലായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാൻ വനം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം 
വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് ദിവസങ്ങളോളം വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനവും പതിവായി മുടങ്ങുന്നു റോഡിലേക്ക് മരം വീഴുന്നതിനാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസ്സവും നേരിടുന്നു തുടർച്ചയായി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുന്നത് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും തലനാരിലേക്കാണ് വൻ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നത് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് പറയുന്നതാണ് ഈ പൊത്തു പിടിച്ചു വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേടുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും യാതൊരു നടപടിയില്ല കല്ലാർ മുതൽ വിരിപ്പാറ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് മരം വീണ് ഏറ്റവും അധികം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതിനാൽ കർഷകരും ദുരിതത്തിലാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രം പത്തൊൻപത് പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നതോടെ കെ എസ് ഇ ബിക്കും ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാവണമെന്നും ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാങ്കുളം ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാർ തോണിത്തടിയിൽ പെരിയാറിന് കുറുകെയുള്ള തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ ലഭിച്ചതോടെ ആലടി കുരിശുമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിൽ വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തടയണ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ കട്ടപ്പനയിലെ കാഞ്ചിയാർ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശുദ്ധജലം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് തോണിത്തടിയിൽ പമ്പ് ഹൌസും ആലടി കുരിശുമലയുടെ മുകളിൽ വാട്ടർ ടാങ്കും നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിന് സ്ഥലമില്ലാതെ വന്നതാണ് ആദ്യം തടസ്സമായത് പിന്നീട് പലപ്പോഴായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും പൂർത്തിയായില്ല ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് സർക്കാർ വീണ്ടും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയപ്പോഴാണ് ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കട്ടപ്പന ഗുരുവായൂരിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു ഗുരുവായൂരിലെ എല്ലാ റോഡുകളും പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ യാത്ര ഏറെ ദുസ്സഹമാണ് മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ റോഡ് അടച്ചിട്ടു ബദൽ റോഡുകളും തകർന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് എടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി സംസ്ഥാന പാതയിലെ മുക്കത്ത് നടക്കുന്ന ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം എ എ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതം മൂലം നിരവധി കടകളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ വീടിനു നേരെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം വയോധികന് പരിക്കേറ്റു തൈലക്കുന്ന് പടിഞ്ഞാറെ പുത്തൻപുര കുഞ്ഞിരാമനാണ് പരിക്കേറ്റത് വാരിയെല്ലിനും കാലുകൾക്കും പരിക്കേറ്റു ഇയാളെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളും കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇന്ന് പമ്പയാറ്റിൽ നടക്കും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മുടങ്ങിയ വള്ളംകളി രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് ജനമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടനാട്ടിൽ വീണ്ടും ചുണ്ടന്മാർ മാറ്റുരയ്ക്കുകയാണ് പമ്പയാറ്റിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മൂലം വള്ളംകളിയോടെ ജലോത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നു ഒൻപത് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രാക്കിൽ മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ വീതം മൂന്ന് ഹീറ്റ്സുകളാണുള്ളത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വെപ്പ് ഓടി ചുരുളൻ തുടങ്ങിയ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം ഇത്തവണയില്ല ഈ വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളും വള്ളങ്ങളും സി ബി എല്ലിൽ മത്സരിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബോണസ് പോലുമില്ലാതെ വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ോണസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഏതാണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വള്ളംകളിക്ക് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതി അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ കൺവീനറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 
ഒരു വലിയ യജ്ഞം നടത്തിയാണ് ആ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ജലോത്സവമാണ് മൂലം വള്ളംകളി അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂലം വള്ളംകളി മതമൈത്രിയുടെ സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ തേജസ്വിനി പുഴയിലെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ പദ്ധതികൾ ഒരുങ്ങുന്നു വിദേശീയരും തദ്ദേശീയരുമായ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇതിലൂടെ മലയോരത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം തേജസ്വിനിയിലൂടെ ഒരു സാഹസിക യാത്രയാകാം അതിനാണ് ചെറുപുഴ ഹിൽവ്യൂ ആൻഡ് ഇക്കോ ടൂറിസം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും എക്സ്ട്രീം അഡ്വഞ്ചേഴ്സും വഴിയൊരുക്കുന്നത് ദേശീയ രാജ്യാന്തര തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് വിദേശ തദ്ദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ മലയോരത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പുഴ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കൗതുകമല്ല എല്ലാവരും പുഴ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ടൗണിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളത് അതിലെ അതിൽ പുറമെ ഇതിലെ അഡ്വഞ്ചർ സൈഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ളവരുടെ മുൻവിധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പുഴയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ എല്ലാവരും ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും അതേസമയം പുറമെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ നമ്മളുടെ ആ പ്രൊഫഷൻ്റെ ആയത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കും നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിക്കില്ല കോഴിച്ചാലിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പുഴയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചെറുപുഴയ്ക്കടുത്ത് വയലായിൽ സമാപിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ് കുത്തൊഴുക്കുള്ള പുഴയിലൂടെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വേണം പത്ത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ പാറക്കെട്ടുകളിലും കുഞ്ഞോളങ്ങളിലും കയറി മറിയുന്ന വഞ്ചിയിൽ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ആസ്വാദ്യമായ അനുഭവമാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ഫീൽ നല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഞാനിവിടെയൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരാറുണ്ട് ഈ മഴക്കാലത്ത് വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗിന് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി വനിതകളും റാഫ്റ്റിംഗിൽ താല്പര്യവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു അഭിമാനം എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണം എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ എനിക്കും വെള്ളം കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതിന് മാത്രം പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് സാഹസികത ഏറെയുള്ള റാഫ്റ്റിംഗ് അത്ര എളുപ്പമല്ല നല്ല കരുതലും വേണം ഗൈഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം റാഫ്റ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് ആറു പേർ അടങ്ങിയതായിരിക്കണം ഒരു സംഘം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി തഴവ മടത്തിൽ സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു താക്കോൽ സമർപ്പണം സി ആർ മഹേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീലക്ഷ്മി പദ്ധതി വിശദീകരണം ചെയ്തു തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദാശിവൻ ഉപജീവനം പദ്ധതി തയ്യൽ മെഷീൻ നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പട്ടാമ്പി പോക്കുപടിയിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ക്രമസമാധാനവും കണക്കിലെടുത്താണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മ ഐ ഡി എസ് പോക്കുപടി നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കുളപ്പുള്ളി പട്ടാമ്പി പാതയിൽ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പോക്കുപടിയിലാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് സ്കൂൾ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമടക്കം നിരവധി പേരും വാഹനങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയാണിത് വാഹനാപകടങ്ങൾ ഇവിടെ പതിവാണ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സേവനം നടത്തുന്ന ഐ ഡി എസ് പോക്കുപടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് സി സി ടി വി ക്യാമറകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സനീഷ് നിർവഹിച്ചു ഒരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപകടത്തിൽ എന്താണ
ഒരു ഓഫൻസ് ഉണ്ടായി ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലീസ് ആദ്യം ആശ്രയിക്കുന്നത് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ആണ് നാല് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷനും നൈറ്റ് വിഷനും ഉള്ള ക്യാമറകളാണ് ഇവ പ്രധാന പാതയുടെ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പോക്കറ്റ് റോഡുകളും കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് അക്രമം തടയാനും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പാറമേക്കാവിലമ്മയുടെ തിടുമ്പേറ്റിയ ഗജവീരൻ പാറമേക്കാവ് ശ്രീ പത്മനാഭൻ ചരിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പാറമേക്കാവ് വേലയ്ക്ക് പത്മനാഭനെ നടക്കിയിരുത്തിയത് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് കാലിൽ നീർക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു പത്മനാഭൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടക്കുന്നതിനിടെ കുഴിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പാറമേക്കാവിന്റെ ആനക്കൊട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ പകൽപൂരത്തിന് കുടമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് കോലം ഏറ്റുന്നത് പത്മനാഭനാണ് നന്ദിലത്ത് ഗോപുവാണ് പത്മനാഭനെ തൃശൂരിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം വാങ്ങുകയായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ എർത്ത് സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതോടെ ആവേശത്തിലാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഭാനവ് എൻഡസ് ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദേശീയ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അർഹത നേടിയ ഭാനവ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയെന്ന ബഹുമതിയും നേടിയിരിക്കുകയാണ് ദിനോസറുകളുടെ വംശനാശ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഹിമയുഗങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി പ്രകൃത്യാലുള്ളതുമല്ലാത്തതുമായ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഭാനവിനെ അംഗീകാരത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ എർത്ത് സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഭാനവ് പിന്നീട് നടത്തിയ ക്യാമ്പിലും ഒന്നാമനായാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവസരം നേടിയത് ഇന്റർനാഷണൽ എർത്ത് സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് എന്റെ വളരെ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ജഗദീശ്വരനോട് നന്ദി പറയട്ടെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന ആഗോള എർത്ത് സയൻസ് ഒളിമ്പ്യാഡിന് ഇക്കൊല്ലം ഇറ്റലിയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദേശീയ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അർഹത നേടിയ ഭാനവിന് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയെന്ന ബഹുമതിയുമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൊന്നാലി എം ഇസ് കോളേജിലുള്ളത് പൊന്നാലി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഭാനവ് എടപ്പാളിലെ ഡോക്ടർ ദമ്പതികളായ സുനിൽ ദീപാ ശർമ്മ എന്നിവരുടെ മകനാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എടപ്പാൾ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ഏഴുപേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മട്ടന്നൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഹരിശ്രീ പ്രസാദം എന്നീ ബസ്സുകളിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് മറ്റു ബസ്സുകളിലെ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ പിടിച്ചുമാറ്റിയത് തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇരു ബസ്സുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കായംകുളം കരിയിലക്കുളങ്കര സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ സൌരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായി പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ വൈദ്യുതോത്പാദനത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സൌരവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിച്ച് ഹരിത ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മില്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതുവഴി മില്ലിന് പ്രതിമാസം നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുവാനും വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനും സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അനർട്ട് പഠന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് മില്ലിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗവും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും ഇതുവഴി വൈദ്യുതി ചെലവിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ശതമാനം വരെ യൂണിറ്റ് പ്രതിമാസം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി രണ്ടേ ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സൌരോർജ നിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ സഹായം തേടി മിൽ ചെയർമാൻ എ മഹേന്ദ്രൻ മന്ത്രി പി രാജീവിന് നിവേദനം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അനുഭാവപൂർണം ഇത് പരിഗണിക്കാം എന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോതമംഗലത്ത് നഗരസഭാ തലത്തിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കർഷകനും ബിസിനസ്സുകാരനുമായ വെണ്
അങ്ങനെ ഈ രംഗത്ത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യം കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം അത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പച്ചക്കറിക്കൊപ്പം ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കച്ചോലം എന്നിവയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധയിനം പച്ചക്കറികളോടൊപ്പം തന്നെ ഫലവൃക്ഷ തൈകളും അതുപോലെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കച്ചോലം അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരനായ ബോബിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷിയോട് വലിയ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു നാടിന് ഈ കൃഷി ഒരു മാതൃകയാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് ബോബി പറഞ്ഞു അത് എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടൊരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എന്നാൽ പോലും കൃഷി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം അതിവേഗം ചിത്രം വരച്ച് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി ബാലഗ്രാം സ്വദേശിയായ നിസു സൂസൻ ഫിലിപ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അൻപതിലധികം പ്രശസ്തരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി വരച്ചു തീർക്കും വെള്ളക്കടലാസിൽ പെൻസിലും മാർക്കറും ഉപയോഗിച്ച് നിസു കോറിയിടുന്നത് ചിത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് അതിവേഗത്തിലാണ് ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ ചെറുചിത്രങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി പൂർത്തീകരിക്കും ഒരു ചെറുചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് പരമാവധി ഒന്നര മിനിറ്റാണ് സമയമെടുക്കുക ചെറുപ്പം മുതൽ ചിത്രരചനയിൽ സജീവമായിരുന്ന നിസു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വേഗവരയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഷാരൂഖ് ഖാനും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറും തുടങ്ങി ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളെ വരെ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിസു പേപ്പറിൽ പകർത്തും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവിന് നേരെ മോശം പെരുമാറ്റമെന്ന പരാതി അത്ലറ്റ് പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചു പാല മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം സ്റ്റേഡിയം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സജീവ് കണ്ടത്തിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കും വിധം സംസാരിച്ചെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നുമാണ് പരാതി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു ും വളരെ മോശമായുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു നടത്തത്തിന്റെ നടക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറി നടക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചിന് അവരെന്റെ അടുത്ത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മോശമായ വാക്കുകളാണ് അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ലൈംഗിക ചുവയോടാണ് എന്റെ അടുത്ത് അയാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി ഓരോ അത്ലറ്റുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇടുക്കി കരുണാപുരം എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കരയോഗത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കരുണാപുരം എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിനായുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് മന്ദിരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭാവിയിൽ പൊതുപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഹാളും നിർമ്മിക്കും ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എൻ എസ് എസ് പ്രതിനിധി സഭാംഗം എ കെ സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രീപത്മനാഭപുരം എന്ന ബൃഹത് പദ്ധതി നമ്മൾ ഉപകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു കരയോഗത്തിന്റെ ആദ്യകാല കമ്മിറ്റി അംഗത്തെയും ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചവരെയും 
യോഗത്തിൽ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് പി പി ബാലചന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുങ്കണ്ടം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം